மிளகுக்கா <laughs> இது வந்து அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கட்டு புதினால அரை கட்டு புதினா எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அரிசிக்கான அளவு ரெண்டு வெங்காயம் நீள்வாக்கில் அறுத்து வச்சுருக்கேன் அரிஞ்சி உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸு கேரட் எடுத்திருக்கேன் அரிசி இருபது நிமிஷம் ரெண்டு தண்ணி கல கழுவி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அரிசி நல்லா இருபது நிமிஷம் ஊறணும் இப்போ வாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாகவும் எடுத்துக்கலாம் நார்மலாகவும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்குன்னு தனியாக சொன்னால் பார்த்தீங்களா வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு புதினா அதை வந்து பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு மார்னிங் டைம் செய்கிறது இருந்தால் அடுப்பை பற்ற வச்சு தாளிக்க போடுறதெல்லாம் போட்டு வெங்காயெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு நீங்கள் அப் அந்த வதங்குற டைமுக்கு கூட இந்த பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை நான் வந்து ஸ்டெப் 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 காமிக்கிறனால இந்த மாதிரி காமிக்கிறேன் நீங்கள் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு கூட நீங்கள் அரைக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அரைச்சிக்கோங்க நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட்டாக வரணும் நீங்கள் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒர்க் முடியும் குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கர் காஞ்சிருச்சு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம தாளிக்க வச்சுருக்க சோம்பு மிளகு கிராம்பு லவங்கம்லாம் போட்டுக்கலாம் பொரியட்டும் இது லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபின்றனால இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹெல்த்தியாக கூட குழந்தைங்களுக்கு முந்திரி பருப்புலாம் ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்டியாகவும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க இதில் நான் எல்லா விதமான வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணுறனால ரொம்ப ஹெல்த்தி கண்டிப்பாக குழந்தைங்க கொஞ்சம் கூட வைக்காமல் சாப்பிடுவாங்க பாஸ்மதி ரைஸில் செய்கிறனால கொஞ்சம் புதினா மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிறதுக்கு இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுப்படணும் இது நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேஸ்ட் அரைக்கிறது அதுக்கடுத்து வெஜிடபிள்ஸ் அரைக்கிறதுன்னு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் கரெக்டாக ஆகும் நீங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்கும் நீங்கள் மார்னிங் ஈஸியாக இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே வெங்காயம் இன்னும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புதினா பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் புதினா மசாலா பேஸ்ட்டை இதில் பச்சை வாசனை நல்லா போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சனால அந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கே இல்லாமல் அப்படியே பாதியாக சுருண்டு வரும் புதினா அந்தளவுக்கு திக் கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு இருக்கும் பச்சை வாசனையிலேயே நீங்கள் செய்யாதீங்க நல்லா வதக்குங்க பாருங்கள் அப்படியே சுருண்டு வருது தண்ணியெல்லாம் நல்லா கொதித்து இதில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டுலாம் போட்டிருக்கனால ஒரு நல்ல டேஸ்டி நல்ல வாசனையாக இருக்குது செய்யும் போதே குழந்தைங்க எப்போ சரி ரெடியாகவும் ரெடியாகவும்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஜாலி மூடிலேயே போனாங்கன்னா மதியானம் ஒன்று கூட வைக்காமல் சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க என் வீட்டு குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டாங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா சுருண்டு வதங்கணும் பச்சை வாசனை போய் என்ன உங்களுக்கு மேலே லைட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு வீடே ஒரு நல்ல வாசனை வரும் பிரியாணி வாசனை வரும் கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு 
நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இந்த கிரேவியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி குக் ஆகணும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கிளறி விட்டு அப்படியே விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த காயிலையும் வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு புதினாவோட சாரெலாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அரிசி காய் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து அப்போ காயும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் குக் ஆகும்ட்டுன்னு இதில் நீங்கள் பச்சை பட்டாணி கூட போட்டுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாமலையும் செய்யலாம் குழந்தைங்க ஒரு சாதம் கூட மிச்சம் வைக்காமல் சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ அந்த ஜாரில் கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு ஒட்டிகிட்டு இருந்தது அதை கழுவி ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்தது அதை ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ அரை டம்ளர் தண்ணி இப்போ ஊற்றுறனால அதில் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை இருக்குன்ட்டுன்னு ஒரு ஒன் மினிட் கொதிக்கட்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் அந்த பச்சை வாசனை போயிட்ட பிறகு நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணிக்கு அரை டம்ளர் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசிக்கு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இன்னொன்னா ஒன்றே முக்கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி கல கணக்கு வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் ஊற்றினா இப்போ முக்கால் டம்ளர் ஆல்ரெடி அரை டம்ளரும் ஊற்றிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசிக்கு இப்போ தண்ணி ஒரு கொதி வர டைமுக்கு அரிசி போடலாம் இப்போ ரைத்தாக்கு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைத்தாக்கு எப்பவுமே சால்ட் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா சாதத்தில் ரை எப்படி இருக்கு சால்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைத்தாவில் கம்மியாகவே போட்டால் கொதி வருது இப்போ வந்து நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிம் பண்ணிட்டு இதில் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் காரத்துக்கே பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மட்டும்தான் நம்ம காரத்துக்குன்னு வேறு எந்த ஒரு மசாலாவே ஆட் பண்ணவே இல்லை ஸோ இது ரொம்பவும் இதுலேயே தெரியுது ஹெல்த்தின்னு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு செஞ்சது எந்த ஒரு வெளி மசாலாவும் ஆட் பண்ணாமல் மசாலா ப்ரிப்பர் பண்ணி செஞ்சது இப்போ ஒரு கலர் நல்லா கலரி விட்டுட்டு ஹை லெவலில் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு குக்கரை மூடிடலாம் குக்கரை மூடி ஒரு விசில் ஹைலையும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் சிம்லையும் வச்சு குக்கர் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஸ்டீம் அடங்கிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா பழப்பலன்னு வந்திருக்கு நல்ல வாசனையும் இருக்கு லைட்டாக சென்டர் போர்ஷனில் மட்டும்தான் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ லன்ச் பேக் பண்ணிடலாம் நீங்கள் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிட்டே ஒன்று ஒன்றா செய்யும் போது உங்களுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகாது நல்லா சுட சுடனு வாசனையாக புதினா புலாவ் ஹெல்த்தியான ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சி இதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் குழந்தைங்க சாப்பிடும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு ரைத்தாக தான் சைட் டிஷ் பண்ணியிருக்கேன் குழந்தைங்க வந்து வெந்தி சாப்பிடுவாங்க உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் கூட வீட்லேயே பண்ணலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி பண்ணி ஆயிடுச்சு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுவரை என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ